Hamon pa nila kay Aquino, inabas nito ang kanyang medical history. The public has the right to know if the individual to whom they're entrusting their future and the future of their children is of sound mind and fully capable of withstanding the rigors of running the country as its president. Nagbigay din ng opinion ang psychological consultant na si Cecilia Gonzalez kaugnay sa naging pahayag ni Aquino na kung hindi niya kakayanang ituloy ang pamumuno ay nandiyan naman daw si Mar Rojas. That is a serious dependency pattern. And also, it implies that within himself, he knew he cannot do it. Naomi Dairi, News 5. Dismaya ng ilan ang pagbasura ng Comelec para sa parallel manual counting ng boto. Pero ang Comelec, pinanindigan na tama ang kanilang desisyon. Ang report mula kay Maricel Halili. After having taken into consideration all the submissions of the various proponents and after having considered the opinions of those who stand opposed, the Commission concludes that it cannot conduct a full parallel manual count. Ito ang desisyon ng Commission on Elections sa paulit-ulit na hirit ng iba't ibang sektor para sa full parallel manual count. Sa pitong pahin ng resolusyon ng COMELEC, sinabi na hindi issue ang karagdagang limang oras para sa manumanong bilangan ng boto. Hindi rin daw problema ang karagdagang tatlong daang milyong pisong gastos para dito. Ang totoong issue, kapag pinayagan kasi ito, para na rin daw ibinasura ang automated elections. Bukod dito, meron naman daw gagawing random manual audit para din itong parallel manual count. Ang pinagkaiba lang, pili lang ang mga polling precincts na gagawa ng manual counting ng boto. Dagdag pa ng COMELEC sa parallel manual count, lalo lang magkakaroon ng pagkakataon para sa dayaan. In seeking to safeguard the credibility of election results, the proponents of a parallel count actually may end up opening the floodgates to Dagdag Bawas, thereby casting much graver doubt on the credibility of election results than mere automation ever could. Dismayado naman ang ilang information technology expert na kabilang sa mga nagsulong ng petisyon para sa parallel manual count. Kung random manual audit lang daw kasi ang gagawin, walang konkretong guidelines na inilalabas ang COMELEC para dito. Sa totoo lang, pwedeng maglagay ng cheating program doon sa loob ng PICOS. Eh hindi natin malalaman, yun ang problema. Pero ang grupo ng mga magsasaka, hindi pa rin susuko. Itutuloy pa rin daw nila ang hunger strike hanggang hindi matuloy ang parallel manual count. Ang healing po kami ng konti pang oras kasi sa palaygo hindi pa tayo nagustong ng mabuti. Pwede pa rin dalhin ng mga petitioner ang usaping ito sa Korte Suprema. Pero ang COMELEC, tiwala na irerespeto na lamang ang desisyon ng kanilang ahensya. Yan ang aksyon mula dito sa COMELEC. Maricel Halili, News 5. Nakakabilib daw ang high-tech na Security Awareness Center na itanayo ng AFP sa General Headquarters Canopy ng Camp Aguinaldo. Narito ang report ni MJ Marfort. Sa high-tech na itsura, di aakalain na nasa loob ka ng Camp Aguinaldo. Puno ng flat screens na nakamonitor sa lahat ng mga aksyong balita. Naka-Wi-Fi na din ang buong area. Para pati balita sa internet, alam na alam nila. Nagseta pa sila ng 46-inch flat screen na pang teleconference ng kanilang commander. Pati na rin sa pitong Unified Command Units nila at PNP. Para biswal nilang makikita ang nangyayari sa bawat area. Lahat ito para sa manual absentee voting na mag-uumpisa bukas ng alas 7 ng umaga. We are on red alert to discourage any group from uh, creating trouble. Uh, our, where we come from, we would rather... Prevent violence. Sa 120,000 na miyembro ng AFP, 19,722 dito ay ang naaprubahang mag-absentee voting. Kanina, pinayagan na ng COMELEC magsimula ang botohan sa Villamore Air Base at Army Headquarters sa Fort Bonifacio. Sabi ng AFP, ito na raw ang pinakasineryoso nilang eleksyon. Lalo na sa usapin na huwag pumanig sa kahit kanino mang kandidato. Would you believe that um, some senior officers, including me, We're, uh, ever since, we oh, we rather not vote for president and vice president. So. Pero nilinaw ng AFP, wala silang pinipigilan sa tropa. 
na bumoto ng presidente at vice-presidente. Unang-una, that's the only uh, political right nila na pwede nilang exercise. So... Nasa isang daang libo pa daw ang mga rehistradong botanteng sundalo na buboto mismo sa Mayo Ajis. Pero pinapangako nila na hindi daw ito makakaantala sa kanilang mga operasyon sa araw na iyon. Dahil inabisuhan naman sila ng Comelec na bumoto mula alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Ito raw kasi ang mga off-peak hours ng botohan. At ito ang aksyon ngayon sa Camp Aguinaldo, Quezon City. MJ Marfori, News 5. Susunod sa aksyon! Bodega ng beauty products sa Quezon City na sunog. Sa Action Abroad Scientific Research Balloon sa Australia, bumagsak sa sakyan, wasak. At embahada ng Greece Argentina, sprinade paint ng mga nagpro-protesta. Sa ating police report, mag-asawang drug pusher, huli sa buy bust at lady guard na nagbebenta ng cocaine, arestado. Ang mga aksyong balitang yan mula kay Dindof Mora. Arestado sa Baybas Operation, ang mag-asawang nagsusuplay daw ng shabu sa mga tricycle driver sa Maceda Street sa Maynila. Nakumpis ka sa mag-asawa, ang apat na sachet ng shabu at dalawang libong pisong mark money. Sasampahan ng possession of illegal drugs ang mga sospek. Huli naman daw sa akto, ang isang lady guard ng fast food chain na nagbebenta ng high-grade cocaine sa Kaloocan. Binalot pa sa dyaryo ang isa't kalahating kilo ng cocaine na ibibenta raw sana ng gwardiya sa halagang isang daang libong piso. Pero sabi ng mga pulis, aabot sa apat na milyong piso ang halaga ng illegal na droga. Dindo Flora, News 5. Hindi na raw interesado ang asawa at ama ng mga biktima sa Visconde Massacre na si Lauro Visconde dahil lumabas man o hindi ang specimen na nakuha sa labi ng kanyang anak. Wala na rin daw siyang balak na magsampa ng kaso laban sa Paranaque RTC at sa NBI kaugnay sa pagkawala ng specimen. Pero kahit makita pa raw ang similya, naniniwala naman si Lauro na makakagulo na lang sa kaso kung ipipilit pa ang DNA test. Eh, sa akin eh, hindi na gano'ng mahalaga kasi uh, ang paniwala ko, no, I believe that this uh, sample is already contaminated. It was not well preserved. Tiniak na Meralco na hindi mawawala ng kuryente sa araw ng eleksyon ang lahat ng polling precinct at canvassing center na sinesabisyohan nila. Naglabas na raw sila ng moratorium.